。啊，对了，我送你一件礼物。回家记得给我发个短信，报个平安。你在吗？明天就是你的生日了，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝呢？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友？哪一位朋友？公司的一个部门领导，李牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我，他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖？
吗？你为什么把威廉赶到美国去？是我喜欢他，是我追求他，不是他引诱我。行了，我不想再跟你提这个事情。你不想提是不是？那我去机场接他。你试试看。你要是敢把他接回来，后果自负。最清楚。资助林云玲的事，你确定不公开任何信息吗？除了账号之外，其他的不用透露。好的，吴先生。雷斯，这位叫林云玲的女孩对你这么重要，隐姓埋名也要帮她。我想不到我们彼此。好了，文件都齐了。您真的不能告诉我他的其他消息吗？非常抱歉，除了这个通信账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。好了，孩子，加油吧。慌张的有什么急事？我收到消息，林威林要回国。他不是被某个华尔街投行录用了，最后他还是拒绝了。想办法拦住他。拦住他？可是你一直深爱着林威林，为什么不准他回来？今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆
在您去世五年后，恒盛已经发展成一个庞大的商业帝国。但是，我心中最怀念的，还是当年一家四口的温暖生活。什么时候才可以回到当年一家团圆的时光？你是一直认为，你父亲的死跟我有关吗？西医，我从来都没有怀疑过你，我只是想知道，当年到底发生了什么事情，为什么大家都这样说？如果你百分百的相信我，你就不会被谣言所动摇。西医，我不要再说了，已经够多了。就算你这次回来是想横生。我根本不在意，因为今天的恒盛就是我胡鑫的，未来就是他胡千羽的。你要抢，就在胡千羽手上去抢吧。从今以后，你跟胡千羽。就是势不两立今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。我今年的生日愿望就是希望可以跟心仪和好，一家人团聚。希望爸爸你的在天之灵。可以帮我实现愿望。爸，我今天可能会晚回来一点。今天是维玲的生日，我想帮她办一个 party 庆祝一下。哦，好啊。维玲是个好姑娘啊，吃了那么多的苦，从来都没有埋怨过。现在的年轻人一个比一个浮躁，像维玲这样的女孩子，真是越来越少了。爸，嗯，听起来你好像很喜欢维玲啊。那当然，我们做长辈的
就喜欢这样乖巧懂事的晚辈。那既然你这么喜欢维林，是不是想讨他做儿媳妇啊？姚家的儿媳妇当然是要这样正经温润的女孩子。你哥，他没这个福气。他要是真能把林维玲追到手啊，我倒是要对他刮目相看。爸，瑶瑶，早。早啊，哥，吃早餐。啊，来杯咖啡吧。嗯，谢谢。我先去公司了。这就走啊？路上小心哦。路上小心啊，爸。好了，我知道了。瑶瑶，你跟我说实话，你觉得林维玲是怎么样的女人呢、啊？怎么样的人啊？嗯。从朋友的角度来说，维玲真诚又贴心；从男人的角度来说，维玲可爱又乖巧；从同事的角度来说，维玲工作认真又踏实。我不知道你说的是哪一点。那作为一个女朋友，她是怎么样的人？作为姚家未来的儿媳妇，她称不称职？不要跟我装傻啊！啊，你打算认真的追维玲了吗？难得你跟爸都喜欢她，她嫁进姚家应该过得很好吧？如果你只是为了讨爸的欢心，我劝你还是不要拨动维玲的感情。你是真的爱维玲吗？结婚以后。你会做一个好丈夫吗？真爱也会有退却的一天呢。但是，如果我可以给他一辈子富足的生活，每天都过得无比浪漫，难道这样还不是一个好丈夫吗？一个男人用善变的真心去追求一个女孩，才是最狡猾和不负责任的。通通都是歪理邪说。九点二十视察研发部门，十点四十视察工厂，十一点四十。今天是你生日，你有什么想要的礼物吗？我想要的你给不了，你又何必多问呢？如果没有别的事情，我就先回去了。帮你安排，我看还是算了。我应该早点回家睡一个美容觉。维林，你知不知道，男人才是最好的保养品。算了，我过敏。林维林，你到底是不是二十出头的美少女啊？像我们这样的年龄，早于十二点回家，那等于就是犯罪啊。那我更应该早于十二点回家，这样才不能让别人成为罪犯啊。我劝劝维林，他每天这样宅在家里，什么时候才能走出情伤，找到新恋曲啊？男朋友的事，我一直都在找啊。嗯？难道是有新目标啦？是李慕辰还是我哥啊？瑶瑶，你别乱猜。完了，难道是你跟王淑伟走得太近，日久生情了？不要乱说。哎，对了，千羽，你打算什么时候兑现承诺，请我吃饭啊？只要你有时间，都可以。一言为定。我还有事，先去忙了。嗯、想好没有啊？亲爱的恒盛集团的同事
，今天是个特殊的日子，在这里，我要告诉一个女孩，她在我心中一直占据着非常特殊的位置，她的性格活泼开朗，姚总，善解人意，外是谁啊？她坚强，她对生活充满热情。别让我知道她是谁，要不然我肯定找她的身上。让我学到了很多宝贵的东西。他是一个善良，同时又是一个需要被人保护的人。他的名字叫林维林。回林，李总，不打扰你了。回林，关上我们。还是赶紧跟我去搞晚餐厅吧。走走走走走。回林，哎呀，走了，那么磨磨蹭蹭的。正找你呢，走吧，咱们去吃个晚饭。我刚刚也是在情急之下才答应的，你不用太在意。我这么做不过是想和你吃个晚饭，怎么了？我已经让你讨厌到这种地步了。没有啊。那就走吧。嗯。嗯。相伴就不要我做闺蜜了。我们只是出去吃一顿饭而已。有了第一顿，就会有第二顿。那以后天天一起吃饭，是不是就成一家人了？瑶瑶，不要在这里煽风点火了。好啦，我不打扰你们了，唯有胡走。嗯，拜拜。就是这里了，我的最爱，私家菜馆，我平常不会带别人过来的。嗯
。你好，才说。哎呦，杨先生，今天想吃点什么？呃，老规矩，四菜一汤。请坐。好嘞。厨房，干活了。你好像很熟悉这里。这边菜非常地道，而且环境让人留恋。留恋。有一种家的感觉，家的感觉。嗯，我好像能体会到你说的家的感觉。我就知道，如果是你，你能体会得到。为什么？嗯，因为我们两个都想有个家。但是却得不到。想要家，但却得不到。姚先生，菜上齐了。嗯，谢谢啊，彩叔。哎，客气。你们慢慢吃啊，有吃不惯的随时告诉我啊。谢谢。威灵，带你到这么简陋的地方。你不会介意吧？怎么会？反而觉得还不错。我们两个很像，吃什么并不重要，重要的是和谁一起吃。今天我和你吃饭，你不委屈吧？坦白说，比我想象中要好很多。你太坦诚了吧？哎，你知道吗？其实，在我心里面，我一直都很羡慕你。羡慕我，因为你有一个一直深爱着你的父亲，你知道吗？你还有一个一直深爱你的母亲，而我从小被流放在国外，过年过节想回国，都需要经过我爸的同意。可是现在。一个个都离我而去。威灵，希望下一个生日，你我可以在家人身边一起吃顿饭。辛苦了，嗨，应该的。啊，谢谢胡总，啊，谢谢。
谢谢。维林啊，嗯，那是谁送你的呀？嗯，我不告诉你了，还保密呢。不过好好看啊。是啊。谢谢，拿这边，辛苦了。谢谢，谢谢，谢谢。送到这儿吧，我快到家了，谢谢。天这么晚了，女孩子一个人不安全吗？还是我送你吧。不远了，下个路口就到了。好像无论谁要送你，都会被你拒绝。你住的地方那么神秘吗？不是神秘，一个女孩子住，招待一个男生不太方便。那太可惜了，我还希望去你家里，喝你煮的咖啡呢。我记得我已经打过电话了，怎么，后勤部的同事没有把速溶咖啡给姚总您送过去啊？越来越伶牙俐齿了，我就喜欢这样的感觉。咱们可以互相开玩笑，何必总是拒人于千里之外呢？只要姚总您不再做一些令人措手不及的事情，我倒是没关系。来还有一个小时才过午夜零点，我带你去看样东西。你要带我去哪里呀？等一下你就知道了。
后不要再叫我哥了。我们确实是一起长大，但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始，你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信，你也感觉到，我在你心目中应该不只是一个哥哥。十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦恼呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶
起你都是美好。有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。改变。